Goeiemorgen, hoe gaan het met jou vir ochend? <laughs> Peter, as ek het gewacht vir die ene, ek het nie een fout gemaakt nie. Ek weet die rechte vraag van die hand so gewees het, goeie naand, hoe gaan dit? Of sommer net, hoe gaan dit met jou? Jy sien, ons standaard antwoord op die vraag is gewoonlik goed dankie. En die daal wat ek groot geword het in my generatie, was dit deel gewees van ons mens wees. As jy iemand ontmoet, so jy vir hulle sê, na hulle te loop vir hulle sê, goeiemorgen, goeiemiddag, goeienaand, hoe gaan het met jou en En die standaard antwoord en die standaard respons so gewees het, goed dankie, dit, dit gaan goed met my, dit gaan rechtig goed met my. En die generatie van vandag, die jong generatie, allemaal wat 25 en jonger is, tegen my op je hand, as jy 25 en jonger is, tegen my op je hand, ok, mag ek maar bykie op julle toene trap vanavond, um, op julle lidhoorings, maar julle is te jong vir lidhoorings. Die generatie van vandag, as jy vir die vrou gaan het, sal heel moeilijk vir jou sê goed of oké. Okay. Hulle is baie keer so oorweldig met hulle self en hulle eie emoties en wat hulle self ervaar, dat hulle amper nooit een goed dankie by sal wees nie. En met uitsondering, hoe gaan het met jou? hulle respons, en dis ook my gesê, vergewe my, as ek op julle lidhoring strap, en as, as julle vir my kan komproef, dis nie so nie, dan sal ek volgende sondag as kies sê. Um, ons leef in een generatie, waar, waar ons so bewus geword het, en nie net die jong mense nie, miskien allemaal van ons so bezig geword het, dat dit al, as of, is of ons van vooraf moet leer om net ordentlik genoeg te wees om mense te groet. Om net vir mense hallo te sê. Om net aandag te gee. En as, as twee redes daarvoor, en die eerste is, en nie net allemaal 25 en jonger, nie elkeen van ons, ons wereld is so klein geraak met al die skerms en goed rondom ons, dat, dat ons dag so'n bykie self gecentreerd geraak het. Daar is so'n bykie oor oor ons self begin gaan het. Dat ons die eie ek en wat God met my wil doen en my performance dat ek so'n bykie belangrijk geraak het. Die tweede rede, en hier gaan ek weer vir julle opstaan, is miskien sit ons met die generatie, met die generatie wat moe geraak het vir plastic. Want jy sien so baie keer, selfs wat iemand sê, ha, jy gaan dit. En ek het hier al getoets, met sekere mense en met myself ook, vir iemand gevra, ha, jy gaan dit. En, dan sê hulle, goed dankie, en hoe gaan dit met jou? En dan blijk doodstil. En dan kom hulle nie achter, ek het nie respond nie dan kom hulle nie eers achter, ek het nie een antwoord gegeen nie, en, en ek is een gedachte mens, toe ek die dominee was, een van die goed, wat ek met baie goed pak slaag gekry, en was een goeie goed ook, maar een van die goed, wat ek baie slag, pak slaag gekry, is dat ek, as ek in die kar en die mense groet nie, ek sien hulle net nie raakie, ek is een gedachte, so dat was nie rechtig, omdat ek nie groet nie, maar betekker het dit plastic geword, ons vrou gaan dit, en, en, um, ons luister nie rechtig na mekaar, en ons het bykie afgeleer om mekaar te luister. Die vraag waar, wat ek vanavond vir jou wil vraag, en ek gaan gauw vir jou vraag, met vir iemand na by jou te sê, Eider en jy is op die verkeerde plek, die vraag wat ek vanavond vir jou wil vraag, is, en ek en Eider en het die privaat deel, is, um, wat bepaal, hoe dit rechtig met jou gaan. Ek wil weer vraag vanavond. Sê vir iemand langs jou, wat bepaal hoe dit rechtig met jou gaan?
in West Union, moet nie, moet nie super spiritual wees nie. Hoe gaan het rechtig met jou? Wat bepaal dit? Wat bepaal daar die antwoord vir dag en morgen en vrijdag en oor een week of oor twee weke? As ons in een wereld leef waar, waar ons sê, ons praat met mense wat nie wedergebore is nie. Mense wat, wat nie vir God persoonlik ken nie. Mense wat nog nie Jesus in hulle, in hulle leven ingenooi het nie. Dan is die antwoord eindelijk verskrikkelijk makkelijk. Is dit een verskrikkelijke makkelijke antwoord? En dis wat vir hierdie mense sonder God bepaal hoe dit met hulle gaan, is die meeste van die tyd, ek kan nooit sê 100%, nie, maar ek sal sê 80-90% van die tyd, is die antwoord baie makkelijk, die antwoord is hulle omstandighede. Hulle omstandighede bepaal hoe dit met hulle gaan. Hulle finansies, die huis waar hulle bly of nie bly nie, motor waar my hulle rui, jou hevelik, Jou gezondheid, hoe het met jou kinders gaan, jou vriende wat jy het of nie het nie, jou positie in die samenleving, is ons succesvol in ons eie oor. As dit goed gaan met ons omstandighede, dan, dan gaan dit goed met ons. En betekent dit ons soveel blauwkole, dat, dat ek en jy iemand is, of iemand ken, of iemand ontmoet, dat, dat maak nie saak wat is die omstandighede, en hulle, hulle moun eindelijk bykie altyd. Het gaan nooit rechtig goed met hulle nie. Of met ons nie. Ons sê hulle, hulle is een blik vol skille. Ek en jy. Die nare waarheid vanavond is dat daar amper geen verskil is tussen mense wat nie vir God ken, wat nie wedergebore is, wat nie vir Jesus Christus ken nie, want God is een baie brede begrip. Mense kan sê hulle ken vir God, mense kan die televisie eer aan God gee, maar wie is hier die God? Daar is net een God, daar is net een weg, en daar is net een waarheid, daar is net een pad, een plek naar die Vader toe, en dit is Jesus Christus, daar is geen ander goede nie. Alle ander goede is afgoede. Maar die werkelijkheid is, dat baie keer in my en jou leven, en, en ons as wedergebore kinders van die Heerese leven, is daar amper geen verskil in die antwoord nie. Dat, of dit met ons goed of slecht gaan, word baie keer ook net bepaal dier ons omstandighede. Ons finansies, ons huis, ons hevelik, ons moeder, ons gezondheid, vriendenkring, positie, aanvaring van mense. As ek klomp goed wat, wat ons confronteer in die leven en wat my confronteer, En ek wil nie alleen geconfronteerd word nie, so ek nooi jou in die confrontatie in. As mys na sy statistiek gaan kyk, dan, dan is die echtscheiding syfer onder christene wat kaart toe gaan elke zondag. En ouwens wat nie in Jesus glo nie, men of meer die selfde. As ons na depressie gaan kyk, dan het net soveel of meer christene depressie is ouwens wat sê hulle nie christene is nie. En die Bijbel kom sê vir ons daar is iets anders. Ik ga nou met jou oor die vers praat en een klein rekkie oor die vers en, en as jy my ken, het jy het al baie gehoor so ek hoef jou mooi vraag om nie af te skakel nie, want ons gaan na praktische deel toe gaan, wat ons die waarheid van die vers waar ons al baie gepraat het gaan praktisch maak, gaan rechtig maak in ons levens wat haar uitnodiging en manier en methode is, wat ek en jy, as ons dit toepas, werkelijk, in de plek van oorwinning kan leef, maak die saak wat is ons omstandighede nie, en dit is een mond vol. Ek sê vir jou, daar is een plek wat ons in oorwinning en vreugde kan leef, wat het met ons goed kan gaan, maak die saak wat is omstandighede is nie. Jy sê vir Marie, jy, jy praat makkelijk, ek het met Josie gepraat, waar iemand wat kanker het, 
Louise oma, en dat die kanker en haar hele lijf vol is, en haar hele lijf seer is, en nou sê ek dat in daar die omstandighede kan het met mens goed gaan. En dis daar nie voorbeelde in die Bijbel was, die kon ek nie so sê nie. Maar ons krijg voorbeelde in die Bijbel. Ons krijg een jong man wat vol van die kracht van die Heilige Gees is, wat wonders en tekens doen, wat mense gezond maak, wat so dynamisch is, dat die mense rondom het raak sien en Jesus anneem. Sy naam is Stefanus en, en terwyl hy gesteenig word, terwyl hy om dood maak oor sy geloof, gaan die hemel oop en het gaan met hom goed. Ons krijg vir Paulus en Silas in die tronk, terwyl hy in die ketang sit en die rotte en hulle vreet, en Irine, en al die uitscheiding, en die sal hee, en hulle nie weet, of hulle volgende dag te rechtstel gaan word nie, begin hulle lofprysing doen, want, dit gaan met hulle goed, en ons het boeken daar oor geskryf, een van die wonderlijke boeken is, Prison to Prize, maar ons mis iets in die boeken, want, ons, leer, en dit is waar, maar ons mis iets, ons leer dat, as dit moeilik gaan doen, lofprys, en jy krij het deurbraak, en dit is waar, maar onmiddellik koppel ons af iets aan die lofprys, en die lofprys is eindelijk om ons omstandighede te verander, hierdie twee sit in die tronk, daar is niemand het het nog gedoen nie, daar is geen boek geskryf nie, daar is geen oorvertelling nie, daar is geen story nie, daar is niks in die geschiedenis nie, hulle begin God loof en prijs, en daar is nie vir een sekond, en vir een oomlik een verwachting, dat lofprysing die tronk dier gaan oopmaak nie, daar is nie vir een oomlik een verwachting, dat lofprysing hulle omstandighede gaan verander nie, wie God is, die kennis van God is net so waar, dat hulle nie anders kan nie, en die tronk dier gaan oop, maar is geen manier wat hulle daarvoor kon hoop nie, maar is geen manier wat hulle het kon weet nie, hulle lofprysing kom uit die ander plek uit, spreek 4 vers 23 sê vir ons, wees vooral voorzichtig, met wat in jou hart omgaan, want het bepaal jou hele leven, en daar ons praat van, gaan het met ons goed of nie, Wees af versichtig wat in jou hart omgaan wil bepaal jou hele leven. Ons het al baie oor gepraat, buit vast, ons is evers jy nou pad. Ek hoef jou vrou om jy na te luister as of jy dit nog nooit gehoor het nie. Het jy nodig om so daarna te luister? Ek weet nie, ek het, want ek leef dit nog nie. Soos ek veronderstel is om dit te leef nie. Paulus kom leer ons iets. Hy kom leer ons om dit prakties te maak. Hy sien die jode in daar die tyd het gegloe die kultuur van daar die tyd toe hierdie geskryf is, hierdie besalm geskryf is, het gegloe ons dink, ons renasie vermoe is met ons hart. So hierdie vers kan mys 100% correct vertaal, en een van die vertalings het het ook gedoen, die het te sê, wees versichtig met wat in jou gedagte is aangaan, want het paal jou hele leven daar staan. Wees versichtig met wat jy dink, want dit wat jy dink, bepaal jou hele leven. Dit wat jy dink, het die effect op alles wat jy is, op alles wat jy doen, op alles wat jy droom, op alles wat rondom jou gebeur, jou hele leven beteken, elke deel, elke aspect van jou leven, alles, jou verhouding met God, jou hevelik, jou verhouding met jou kinders, jou verhouding met jou ouders, alles, jou finansies, alles, jou gezondheid, alles, jou toekomst, alles, jou drome, alles, weet verstichtig wat jy denk, want dit bepaal jou hele leven, Die nieuwe levende vertaling sê, bo alles wees versichtig met wat in jou hart aangaan, wat jy dink bepaal alles wat jy doen. Een van die geestelike pa, klomp geestelike paas in my leven gehad, of eindelijk meer maas as paas, iets van die aard. Een van die geestelike paas in my leven om Chris Appelgrein. So verskye keer ons koffie drink, sy vir my sê, van jy het vir Tanya Hanna ontmoet sy vrou, sy vir my sê, maar hee, Ek en jy is vandag wat ons gister gesê het. Ek en jy is vandag wat ons gister gesê het. En het is geweldig waar, want die Bijbel sê vir ons, 
ons woorde het die kracht van leven en dood. Ons activeer ons leven met ons woorde. Ons bring tot stand. Ons skep ons omstandighede. Ons roep in dier die woorde wat uit ons mond uitkom. Jy sien, as, as dit nie waar is, dat my en jou woorde ons leven bepaal nie, dan is die Bijbel nie waar nie. En evers moet ons maar kies of ons glo die Bijbel waar is of nie. Die Bijbel kan nie waar wees en onwaar wees nie. Ons woorde is so saad, dit bring die karakter tot stand wat uit jou mond uitkom. As jy goeie goed sê en belei, dan skep dit een goeie goed, een omgeving rondom jou, en ek praat nie van postels de thinking nie, ek praat van declaring we truth about the God we serve. As ons sê wat sy woord sê, dan gaan het oor in aksie, en iwers vorm het geloof, en iwers breek dit dier, en iwers maak die dieren oop, en iwers word die onzichtbare sigbaar, en die onmoendelike moendelik. Daar is een oes, en hierdie oes kom altyd op. Hierdie oes het nie droogtes nie, hierdie oes het nie onvrugbare grond nie, hierdie oes kan nie dier die tornado uitgewis word nie. Ons verstaan het nie wanneer die tydsfaktor van hierdie oes is nie, want het werk nie noodwendig moet gewone seisoen nie. Maar ek en jy sal altyd een oes kry op dit wat ons sê. Ons sal altyd een oes kry op dit wat uit ons mond uitkom. Altyd. Gelukkig het ons vermoe om te stop en te keer en te kanseleer, maar ons sal een oes kry wat uit ons mond uitkom. Het is dan baie belangrijk dat ons van ander hoe ons praat. En jy denk, ach Marie, ek het hier al duizend keer gehoor asseblief, ek het het al 10.000 keer gehoor, asseblief, elke tweede ouwe daar word gepraat, ek het het soveel keer gehoor, my woorde verkracht en leven en dood, asseblief maar hee. Dan wil ek vir jou vraag, en ek wil vir myself vraag, hoeveel keer moet jy dit nog hoor voor jy dit leef? Wat ons sê, is kritiek, Het is levensgevend. Die Bijbel sê, ons sal die vrucht dra, as ons baie woorde gebruik, sal ons die vrucht daarvan eet. Ons moet verander hoe ons praat. En nou kom sê Jacobus vir ons, een baie skere ding, erger is een riller movie. Jacobus kom sê, iemand wat sy tong onder beheer het, het volmaaktheid bereik. Jacobus kom sê, dit is een van die moeilikste goed wat daar is om jou tong te beheer. Om jou tong te beheer. Een van die heel moeilikste goed. Want jy sien, hoekom is dit moeilik? Want jy kan maak net wat jy wil. Ek en jy sal nooit in ons leven ons tong beheer as ons nie ons gedagtes beheer nie. voor jy ooit jou woorde sal beheer, voor jy ooit jou tong kan beheer, moet jy eers jou gedagtes beheer. Want dit bepaal ons hele leven. Die spreekwoord sê vir ons, dit waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek werd twintig jaar langer met tieners, jong mense. Sonder uitsondering, enige uitsondering, het ek nog nooit in verhouding met die jong mens gestaan, al is dit net van hulle doom nie, en sien om elke een keer een week, gaan saam op een uitreik, een bykie van een verhouding, het ek nog nooit in my hele leven met die jong mens in die verhouding gestaan, wat verlief is, wat daar oor kan stilblij nie. Nog nooit. Nog nooit. In twintig jaar, nog nie een enkele keer nie. Misschien vir een rik, loop die mond van oor. Matthies 15 vers 8 tot 9. Hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. 
dat jy op niks dat hulle my probeer dien die leerstelling van mense as geboeie van God voortouw nie. Vers 10 tot 11, toe het Jesus die menigte na andere groep van hulle gesê, jylle moet nou luister en mooi verstaan, dit is nie wat by die mond ingaan met ander over die enige iets wat ons eet, wat die mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitkom, dit maak een mens onrein. Vers 15 tot 20, Peter sê vir hom, verduidelik toch vir ons, wat sê, Peter sê, dit is oulik en allemaal wow, dit klink amazing, ek verstaan nie, help. Verstaan ook jylle dit nog nie, antwoord Jesus. Begryp jylle dat alles wat by die mond ingaan, na die maag toe gaan en daar na uit die lichaam uitgaan nie. Maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart, en dis die dinge wat die mens onrein maak. Uit die hart kom slechte gedagtes. Kijk wat gebeur reeds hier. Sonder dat ons eers in ons kultuurkarrekie hoef te klim en te onthou dat hulle met die hart denk wat ons nou gaan doen, hoor wat doen Jesus reeds hier. Uit die haar kom slechte gedagtes. Moord, overspel aan die woorde, poon, rondkijk, aan die vrouwensbegeer, aan die mansbegeer, ek weet nie waar ek het in die goalse kop nie, ontkuisheid, diefstal, valsgetuinis, skinner, gossip, aan die woorde over een Afrikaanse skwaadpraterij. Dis die dinge wat die mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak mens nie onrein nie. Spreek die 423 het ons gesê, ons kan het correct vertaal en ek kan het vir jou bewys dat jy die woord met gedagtes kan vertaal, wees vooral versichtig wat in jou gedagtes omgaan, dat bepaal jou hele leven, kom ons vat die vers en doen die selle. Maar wat by die mond uitkom, kom by die hart en dis die dinge wat mens onrein maak. Sê dit gesê vir mekaar. Kom ons vertaal hart met gedagtes. Maar dit, wat by die mond uitkom, kom uit jou gedagtes. En dit is die dinge, wat die mens onrein maak. Jesus' eie woorde. Maar dit, wat by jou mond uitkom, is dit waar jy dink, is dit waar jy top, is dit waar op jy meriteer. Maar dit, wat by die mond uitkom, kom uit jou gedagtes, en dis die dinge wat ons onrein maak. In die volgende vers koppel het so myself, sê dan nog gekyk een oomlik terug, uit die hart kom slechte gedagtes, moord, overspel, onkuisheid, diefstal, vals getuinis en kwaadpraterij. Dit wat my en jou laat struikel, dit wat my en jou beroof, dit wat my en jou moedeloos maak, dit wat ons vastvang in depressie, in selfbejammering, in selfhaat, in skinner, in trots, in hoogmoed, dit wat een scheiding bring tussen ons en God, dit wat Heilige Geest bedroef, is wat ons dink, is ons slechte gedagte is, Jy sien, want dit wat ek en jy dink, bepaal wat ons voel. En dit wat ek en jy dink en voel, bepaal wat ons sê. Bepaal wat uit ons mond uitkom. En dit wat uit ons mond uitkom, met die kracht van leven en dood. Ja, vir die goed wat ek, redelijk gereeld bid, in die daal by die huis van gebed, nie elke dag nie, maar baie daal, ek sal op en af loop, en in die geest bid, en dan sal ek baie keer begin, in die ochende, nie elke dag nie, ek probeer elke dag, maar ek onthou nie altyd nie, en dan sal ek, Heere, ek kom in die naam van Jesus vandag, en ek kan sal leer, elke vloek, wat oor huis van gebed uitgesprek is, want ek verstaan, dit wat hier gebid word, het die inpak recht oor die wereld, die vijand gaan het nie los nie, Heere, ek kan ons leer elke offer wat gebring is, demoniese offer, mens wat geoffer is, dier wat geoffer is, die bloed oor die huis van gebed. Heere, ek kan ons leer elke onwaars kinderpraatje wat oor huis van gebed gesê word. Ek doen het baie ochende, meeste van die ochende. Weet jy wat doen ek baie min? Want ek kom het nie achter nie. 
En net so sal jy ook, is daar iemand is wat as een koma is, of een heks, of wat een gocha ook al, as jy weet dat het jou vervloek, of iemand is vir jou kwaad by die werk, en dan spreek ek om vloeke oor jou uit, sê jou van my die slecht, spreek om tweespoed oor jou uit, dan gaan jy die stop, jy gaan het kanseleer. Weet jy wie vervloek jou en jou, jou self die meeste? Nee, ek nie, nie so kom maar nie, ek en jy. Ons vervloek ons eie levens met ons eie woorde. Om dat in ons stop dit, maar baie keer weet ons dit nie. Ons kan so leer al die ander vloeke oor ons leven, maar nie dit wat uit ons eie mond uitkom, dit wat uit ons eie mond skep in ons levens nie. Ons skep ons levens en breng het tot stand. Die oorsprong wat ons leven bepaal is dit wat ons dink. Paulus geef ons raad. Hy sê ek het vele antwoord. Hy sê ek het vele plan. Hy sê ek is die swakste van al die apostels. Er is geen plek in die Bijbel wat Paulus oor die woord apostel gebruik as die titel wat mense moet aanspreek nie. Hy gebruik het as een funksie. En dan kom hy sê man ek is, ek is nie so belangrijk soos jylle ander pere wat met plakrikjes rondloop nie. En hy sê ek sikkel. Hy sê ek sikkel maar die Heer het my kom leer. Hy skryf vir ons 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 6. Die wapen van ons strijd is nie die wapens van die mens nie, maar die krachtig wapens van God, wat vestings kan vernietig. Hy kom sê vir ons liewe Christen, ek gee nie om wat jou theologie sê nie. Ek gee nie om of jy by Witbank huis van gebed was, of by Doringbos Bijbelschool nie. Dit is irrelevant. Liewe Christen, jy is elke dag van jou leven in een oorlog. Elke dag van jou leven. Maar ek is vir jou goeie nies, jy het wapens wat jou oorwinning kan gee. Jy het Godse wapens. En die doel van die wapens is om elke leen te vernietig wat in jou gedagtes aangaan. Hy sê die gevecht, waar oor die grootste deel van die gevecht, self met omstandighede wat met ons probeer oortuig en ons gedagtes wil infrulteer, die grootste deel van die gevecht gaan om vir ons een vesting te vorm, een leen, een onwaarheid, ons waarheid te maak, en daar die onwaarheid gaan oor wie God is. Daar die onwaarheid gaan oor die karakter van God. Daar die onwaarheid gaan oor die prentie wat jy van God in jou binnenkant ronddra. Dis waar oor elke gevecht gaan. Daar on die waarheid gaan oor die leen oor jou man. Daar die onwaarheid gaan oor die leen oor jou vrou. Daar die onwaarheid gaan oor die leen oor die landse ekonomie. Daar onwaarheid gaan oor die vrees in jou binnenkant. Dit word een leen, dit word een vesting. Dis wat oor die oorlog gaan, sê Paulus vir ons. Dit wat ons dink. Hy sê met die wapens van God, daarmee vernietig ons die renaties en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gericht word. Hy sê, God geef jou wapens en die doel van die wapens is om jou bevkeerde manier van dink te verander. Daar staan het wit op zwart. Daarmee vernietig ons die redenaties. Die ander woord vir redenaties is die manier hoe jy dink. Elke hooghartige aanval met die wapens vernietig jy verkeerde manier van dink. Elke hoogmoedige gedachte, wat jy daarvan wil beroof om God te ken. Ons kom per tyker op een plek, wat, wat, wat die lijn so dun is, dit voel soos een stippellijn, en ons sikkel aan al twee kante. Die stippellijn kom leer ons, dat ons tot alles in staat is, dier Jesus Christus, wat ons kracht gee, dat niks onmoendlik is nie, dat ons erfgename is van alles wat ons nodig het in die Heere, dat ons seens van God is met die autoriteit en die gesag van die koning. En so so dier hy stippelein beweeg, dat begin ons ons self sien as klein gooikies. Ons begin ons self sien as so belangrik, die myn pinaat in die pakkie, omdat God in ons is. En die lijn is so fijn, en is een waarheid, maar ons is dit in Jesus, nie in ons nie. Paulus sê, kom ek leer jylle, kom ek vertel jylle die geheim van my leven, 
het die geheim van die lewe kom in die hart van iemand wat een paar keer amper doodgeslaan is. Wat so met klippe gegooi is, dat hy stervend achtergelaat het. Laat is. Wat skibreek geleid het, wat in die tronk gesit het, onskuldig hoeveel male. Wat gesien het door ander kerk, ouds wat hy disciple het, teen hom draai, in hulle eie manaanplaakjes begin draai, en hom verwerp as hulle geestelike pa. Hy sê, kom ek leer jou. Hy sê, ons neem elke gedachte gevange, om het aan Christus gehoorzaam te maak. Hy sê, daar is een proces. Passion Translation stel het so mooi, we capture like prisoners of war, every thought that insist, insist that it Bow in obedience to the anointed one. As ek een gedachte gevang neem, en dat in Jesus gehoor sal maak, dan begin ek dink, soos Jesus dink. Ek begin voel, want omdou ek dink, en daarom voel ek, soos Jesus voel. En dan begin ek sê, wat Jesus sê, oor my leven, oor my omstandighede, en dan, kom ons by een plek, waar ons, ons ongehoorsamheid, mee afreken, ek weet nie hoe ver het, ek en jou gegroe nie, dit is in jou en God, maar ek weet, want ek, nie een van ons, en naam is Jesus nie, ek weet dat, allemaal van ons nog sik, om het ongehoorsamheid, Ek weet, allemaal van ons nog soms aan die heilige geest ongehoorsam, maar sy gee nie om wie jy is nie. Dalk het, jy, het ons so gegroeid, dat het baie min gebeur. Dalk strikkel jy, sikkel jy nog bykie, soos ek betekker sikkel, en het gebeur nog hoopeloos te veel. Maar ons allemaal sikkel met ongehoorsamheid, en Paulus sê, as ons elke gedachte gevangen neem, as ons denk wat Jezus denk, as ons voel, dan, dan voel ons wat Jezus voel, en as ons dink wat hy dink en voel wat hy voel, sê ons wat hy sê, en dan kry ons oorwinning oor ongehoorzaamheid. Somme so bonus, eniekie. Die slimme mense met die dik brille sê, ek en jy dink 70.000 gedagtes op die dag. My vraag vir jou, en ek het het vir myself gevraag, hier die naweek, en ons man sê, nothing box is so, ek dink ons sik om meer as die dames, vir hoeveel van die gedagtes is ons bewus? Jy het vandag 70.000 gedagtes gedink. Hoeveel daarvan was jy bewus van? Hoeveel? Of denk ons, gee ons net vrye teels. Is dat tye wat ons gedagtes net loop en loop en loop, as jy achterkom, het jy, het jy vir 10 minuten, 15 minuten, een klomp negatieve goed gedink, het jy gedagdroom op pornografie, het jy gesien hoe kwaad is jy vir iemand, het jy gevoel, en aan mekaar gevoel, ek, ek is onrechtvaardig behandel, as allemaal is onrechtvaardig met my, het jy jouself jammer gekry, het jy wraak beplant in iemand anders, het jy iemand anders afgekraak en gedink, maar ek kan het beter doen. Hoeveel keer vloei ons gedagtes net? Dit vloei sommer net, dit gebeur, ons dink sommer net, en ons is nie eers bewust van wat ons dink nie. In die Bijbel sê dit bepaal ons leven. Ons is nie bewust van ons baie van ons gedagtes nie. Maar weet jy wat? Ons raak bewust van die emoties. Ons begin voel, happy, sad, kwaad, ons begin voel, van ons dink. En omdat ons dink en voel, begin ons praat. Die regenare van die Heere soms sê, wat die woord sê, en dit is wonderlik. Anne kere, kurs ons ons self, anne kere, skinder ons, van Jesus' bruid, staan ons op en ons sê vir Lucifer, hier is ek, ek sal graag namens jou profiteer, hier is ek, sal dan gebruik my asjeblief, as die profeet, want elke keer wat ek en jy skinner, is ons een demoniese profeet,
sien, nou kan jy sê, maar ek denk hier goed, maar ek, ek is die introvert, is my makkelijker, ek sê dit nie, vir niemand nie. Jy sien, as jy dit denk, dan hoor jou binnen oore dit, dit is so goed as jy dit gesê. Jy benadeel dat niemand anders nie, maar jy begin voel wat jy denk, want jou inner oore, jou inner eers hoor wat jy sê, al sê dit nooit hard nie. Paulus sê, ek wil jou leer, Paulus sê, ek wil jou geheim vertel, Paulus sê, ek wil jou een persoon van oorwinning maak in jou leven. Paulus sê, luister mooi, ek het vir jou vier stappe, hier is die praktische deel, as jy die vier stappe oefen, en oefen, en oefen, en die rest van jou leven doen, dan kan jy oorwinning kry in omstandighede, nog voor dat omstandighede verander. Paulus sê, luister mooi, hy sê, die eerste is, vraag die Heilige Gees om jou bewust te maak, Leer my, maak my bewust van wat ek dink. Heilige Gees, maak my sensitief vir wat ek dink. Heilige Gees, raak in my hart dat ek achterkom wat ek dink. Makkelijk, Heilige Gees, help my. Elke dag, Heilige Gees, help my. Tweede stap. Dit wat ek dink, moet ek gevangen neem, ek moet het toets. Hier gedachte wat ek nou net gehad het, was dit een positieve gedachte. Ek was in die kerk waar ek gaan keir het, in die gauw het gehoos het met een ongelooflike stem. En ek was jaloers. Ek, ek weet ek in die worship en dit is nie ek daar nie, maar ek was jaloers. Ek dink, ach, dat is so'n bykie of kie sy dink dan sy is baie belangrik, ek dan nog nooit ontmoet nie, maar ek dink sy dink sy is baie belangrik. Van haar gedachte, toets dit, is positief. Bou die gedachte op, of breek die gedachte af. Die gedachte wat ek dink, bou dit my leven op. Bou dit die persoon oor wie ek dink sy leven op. Of breek dit af. Hoe laat hierdie gedachte my voel? Wat voel ek as ek dit denk? Is hierdie gedachte die waarheid? Ek was vrijdag aan skuldig. Vrijdag aan was hier besoeker. Ek was baie so. Ek gaan lekker nie weet wie dit is nie. Van julle gaan weet, want ek met julle gepraat. En terwijl die worship in die gang is, het die besoeker tjapies gekou en ek het gedink, ah, die ou wil nie wees nie. Hoe kan ek het dink? Ek ken nie sy hart nie, ek weet niks van hom of haar af nie. Is hier die gedachte en leim in die woord van God? Eerste stap is, jyre help my, ek wil, ek wil, ek wil weet wat ek dink, want jy sê dit bepaal, my hele leven, my geestelike leven, my geestelike groei, my gesin, my hevelik, my verhoudingsbrie, school, my stilte tyd, die vreugde wat ek in die leven het, dit bepaal as wat ek doen, my werkplek, alles, my kinders, die works. Tweede en toets dit, ook nie moeilik om te doen nie. Derde is, en hierdie vraag bykie moeite, wie vraag iets van jou kant af? Je weet om Jesus te volg, en om om lief te hee, is genade, maar leig gaat een sikkel, so ek het al baie gesikkel. Dit vraag dat ons een beetje moeite moet doen. Hier die stap vraag dat, dat ons bij een plek zou komen en daar die gedachte wat ons nou gevangen geneem het, Jere, hierdie ouwe wil nie rechtig hier wees nie. Sorry, jere. Hy gedachte gevangen neem, en nou moet ek om vervang, met die woord van die jere. Wat sê die woord, jere? Die woord sê het goeie en machtige gedachte is oor sy leven. Sorry, dat, dan kiet jy my nou vergewe, dan gaan nie weer sorry sê nie. 
Ah, release, oh, dat het release daar die mooie gedagte is, release daar die goeie plannen oor sy leven, dat het seen om, jyre, seen om met, met soveel van die goedheid, seen om met soveel van die gins, dank jy dat jy elke sekond goeie goed, heilige geest, sê vir my wat sy goeie goed, dank jy oor hom, dat ek het oor sy leven kan release. Ek het die gedachte gevangen geneem. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Om die gedagtes gehoorzaam te maak, Jesus Christus is die woord, as die man tussen die letters. Hoe maak ek my gedagtes gehoorzaam? Ek sap met dit, ek onderwerp dit, ek bring dit in lijn met die woord van die Heere. Excuse, hier kom liddoorings, en betek is het my eie liddoorings, en dag is het jou ne, Een vijf stikkie, dag stikkie, net een dag stikkie, gaan nie werk nie. As jy nie tyd in die woord spandeer nie, gaan jy nooit hierdie kan doen nie. Gaan ek nooit hierdie kan doen nie. Of as gaan dit kan doen, maar, maar baie gedeeltelik, baie, dit gaan moeilik wees. Jy hoef nie die Bijbel uit jou kop uit te ken nie. Die Heer is al die woord gebruik, waarby jy moet omgekeur het. Gedachte wat ek het, nie in lijn is met die woord van die Heere nie dan verwerp ek dit, dan gooi ek dit weg, en ek vervang dit met die waarheid. Hierdie vers ken baie uit hulle kop uit, maar ons misbeteik hier wat die vers sê. As ek vir die vers vir julle noem, gaan die helfte van julle, drie kwaarde dat ek uit julle kop uit ken. Romeine 12 vers 2. Julle moet nie aan die sonnige wereld gelijk word nie, maar wat God julle verander, julle julle denk het die vernieuwe, dan sal julle ook kan onderskui wat die wol van God is, wat van goed en aannemelik is. Hoor wat, wat staan hier, dit gaan oor jou gedagt is, maar ons lees hier die vers, en sê ons, Jere, verander my gedagt is! Amen! Jere, ek glo, ek staan in geloof, hy staan nie in vijf lood, verander my gedagt is! Amen! Half uur later, Jere, ek is nog steeds kwaad vir my vrou. Jere, ek denk nog steeds, daai was nie rechtvaardig nie. Jere, ek wil nog steeds aan pornografie denk, ek het nou gevra vir ander my gedagtes. Weet hulle, dit is nie vir haar staan nie. Jere, moet nie aan die sonnige wereld gelijk word nie. Laat God jylle verander, dier jylle denke te vernieuwe. God sal ons verander. Ons deel is om ons gedagtes te vernieuwe. Ons deel is om ons gedagtes vol te maak van dit wat goed is, dit wat mooi is, dit wat lofwaardig is, dit wat daar boe is, om het vol te maak met Godse woord, dis nie sy werk nie. Hy sal ons verander as ons ons gedagtes vernieuwe. Hy sal ons verander as ons ons gedagtes vol maak van hom, vol maak van sy woord, vol maak van die mooie goed, die opbouwende goed, die goed wat daar boe is, wat die Bijbel sê. Sy deel is die verander, ons deel is die vol maak. Jylle jylle denke te vernieuwe, jylle gedagtes te vernieuwe, as ek en jy begin dink wat die Bijbel dink, begin dink waar oor die Bijbel dink, begin dink wat God dink, dan word het makkelijk. Dan sê die Bijbel, ek sal weet wat God sy wil is. Hoeveel keer werk ons moet nie dink, ek weet nie wat die Heere sy wil is nie. Ek weet nie of die Heere sy wil is dat ons moet trouw nie. Ek weet nie of die Heere sy wil is dat ek aai op jou moet doen nie. Ek weet nie of die Heere sy wil is dat ek kapstad toe moet trek nie. Ek weet nie of die Heere sy wil is en dan bid ons vir twee dagen en een week, en dan neem ons self een besluit. En dan gaan ons, en ons het een 50% kans om recht te wees gelukkig. Vir die keer ons vraag, en is oké, okay, en ander keer neem ons een besluit, en goed gaan verkeerd, en nou is ons kwaad vir God. Maar as ek doen wat die woord van die Heere sê, my gedagte is bepaal my leven, en ek maak my gedagte vol, soveel as moendlik, met die woord van die Heere, dan sê die Bijbel, dit word so makkelijk om God sy wil te ken. Dit word so makkelijk om te weet wat God wil heen. Dit word so makkelijk om God sy wil te onderskui. Ek 
Die Heere verander ons als ons anders denk. Ons het de tijd uit gehaard het ons. Laatste stap. Laatste stap is meditatie. Eerst is Heere, help my, ek denk 70.000 goed op die dag. En ek denk, ek denk, twee derde daarvan is dat ook nee, nie goed vir my nie. Heere, help om te weet waar ek denk, help om met raak te sien. Heere, tjo, ek sien het raak. Heere, ek is, ek is jaloers, want, want, want Pieti het bevoldering gekry by die werk, want hij is wit. Of Pieti het bevoldering by die werk gekry, want hij is zwart. En ek is kwaad, en ek is bitter in my hart. Ek kom toets dit, mm, dit lyk nie soos Jesus nie. Die Heere sê, ek moet blij wees, as dit moet om goed gaan. Die Heere sê, ek moet my vijanden sê, en Pieti is nie eers my vijand nie, hy het dit my job gekry. Maar Heere, ek sê en vir Pieti. Word bewus, toets, vervang, en mediteer. Heere, ek het achtergekom, my gedagte is, is baie moedeloos, of baie selfbejammering. Heere, ek het het vervang dier te begin dankie sê. Heere, nou wil ek skrif in die Bijbel hee, wat, wat oor dankbaarheid gaan. Ah, ek hou van die skrif te het, en, en nou gaan ek op hierdie ding mediteer, ek gaan dit oor en oor lees ek gaan dit om my kas plak, ek gaan dit elke ochtend vijf minuten daarmee spandeer, dit is nie jou hele stilte tijd, en net vijf minuten. Heere, ek gaan met hierdie skrif stoei, totdat, totdat ek het gloe, tot ek gloe wat hier staan, Heere, tot ek gloe, Heere, Heere, ek weet, het vir my die gave van geneesking gegeen, mense het het bevestig, Heere, ek het gevoel, word my hande warm, Heer, en, en daar nie begin het ek vir Pietie en vir Sanne en vir Koosie gebid. En Pietie, Sanne en Koosie het gezond geword. Heer, en daarna het ek vir Hendrik en vir Susanne en vir Gavi kwadraat gebid. En Heer, die, hulle het nie gezond geword nie. Nou voel ek geneesing werk nie. Heer, nou denk ek, ek gaan nie meer vir mense bid nie. Is hier die gedachte van u af? Nee. Is dit alleen maar die woord? Nee. Heer, hoe maak ek het anders? Ah, ek gaan kyk wat sê die Bijbel oor geneesing. Heer, ek het hier die toonagskrif te ontdek en ek lees dier hulle en hierdie een het so uitgestaan, het so my nees ingekryp en my oore in. Ah, Heer, op hierin gaan ek mediteer tot ek dit geloof. Dit gaan nie net my woorde wees wat ek praat. Heer, ek gaan, ek gaan hier op staan tot die logos rema word, tot die waarheid binnen my begin brand, en die gezag van God uit my mond uitkom. Hmm. Vier stappe. Een oorsprong, wat sê dat, jou leven word bepaald, dier wat jou hart en jou gedagtes omgaan. Een methode, wat een laarsko kind kan doen. Wat ga ek en jy daarmee maak? En wat ons ook al gaan maak, hoe lang gaan ons aanhou, tot die volgende iets ons opgewonnen maak? Of gaan ons oor die jaar in een ander kerk kom, en iemand praat oor jou gedagtes, en jy sê, ek gaan koffie drink, ek het hier al te veel gehoor. kom by een seminar en niemand praat oor jou gedagtes nie, woord is jy, hierdie kan ek aanbied, um, ek gaan bykie hembiger eet. Maar hier het maak jy saak of jy daar kan praat sonder papier en nie. Leef jy dit? Is dit die werkelijkheid? Is dit die oorwinning? Is dit rechtig so in jou leven? Kom ons bid saam. Ah, hemelse dad, jy kom en, en die woord is so makkelijk en so duidelik, dat ek hier, maar hier, ons is so swak in ons self, ons het jy nodig, al wat ons het om dag vanavond vir jy te gees, een huiverige ja, is een weak, weak yes, Lord, 
But thank you that, that our weak years have enough value for you to react upon. Thank you that that genoeg waarde dat 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 i daarop sal reageer. Gee ons elke dag die genade om om 'n millimeter te groei daad. Om dit wat ons dink gevange te neem en toe te laat dat jy dit verander om te mediteer op die woord. Stukkie vir stukkie, millimeter vir millimeter. Dankie daad dat jy vir ons lief is, en dankie dat jy nie opgeen nie, en dankie dat, dat jy ons nie los nie, en dankie dat, dat jy nie dink ons kan nie, dat jy in ons gegloed, lang vir ons aan jy gegloed. Heer, ek breek elke spirit of condemnation, elke, elke moedeloose gevoel breek ek nou in die naam van Jesus. Elke moed opgee bestraf ek in die naam van Jesus. Ons ontvang geloof, ons ontvang a honger, ons ontvang jy vermoe en ons vermoe dier die werking van die geest wat in ons woon. Amen. Ek daad ek by dat, dat elk in veilig by die huis sal kom. Daar dat daar geen misdaad, geen siekte, geen ongelukke sal wees nie.